Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluh Hassan, apokea ripoti na mapendekezo ya tume ya haki jinai kuhusu namna ya kuboresha mfumo wa taasisi za haki jinai nchini. Shirika la Umoja Mataifa linaloshughulikia watoto UNICEF la baini zaidi ya watoto 280 waliopoteza maisha katika nusu ya kwanza ya mwaka huu wakati wakijaribu kuvuka bahari ya Mediterranean kuelekea Ulaya. Na katika michezo, mechi ya fainali ya mashindano ya masoko kapo 2023 yatarajiwa kufanyika kesho jioni kwenye uwanja wa Kinesi Dar es Salaam kati ya timu jirani za Mabibo Market FC na Bilizini Market FC. Na asante sana popote pale ulipo kwa kuendelea kufuatilia matangazo ya Channel 20. Karibu katika taarifa yetu ya habari ya kutoa nzima ya leo. Jina langu ni Ezekiel Mwambopo. Niko hapa na Tito Makombe ambaye anatuletea habari hizi kwa lugha ya alama. Karibu tuambatane mwanzo mpaka mwisho. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluh Hassan amepokea ripoti ya tume ya haki jinai ambayo imeeleza mambo mbalimbali ikipendekeza kuangalia namna kuboresha taasisi za haki jinai nchini kutokana na kuwepo kwa mnyororo wa udhaifu katika mfumo mzima wa haki jinai. Ngumza mara baada ya kukabidhiwa ripoti ya tume ya haki ya jinai kutoka tume hiyo, Mheshimiwa Rais Samia ameipongeza tume hiyo kwa kazi nzuri ambayo imefanya kwa madhumuni ya kuangalia jinsi akitakavyotolewa nchini katika kila nyanja matumizi mabaya ya madaraka ambayo yametajwa na tume hiyo mheshimiwa rais Samia amelitolea ufafanuzi kuwa kuna udhaifu na uonevu ambao kesi nyingi zinaendeshwa kwa maelekezo ni kweli tume imeibua swala la tehama na vyombo haki jinai ni muhimu sana na kama mnakumbuka nami pia nilikuwa nalisema uh, vyombo vya jinai lazima visomane kuanzia mtu anavyokamatwa mashaka anapokuwa lodge in anapokwenda upelelezi vyote lazima vionekane huko na jaji kule juu anayekwenda kuhukumu lazima afanye follow up ya yote mpaka ipate pale ndipo haki itapatikana vinginevyo utaambiwa tu sign hapa statement ilishaandikwa na no necessary liliandikwa yale ambayo wewe ulisema unaambiwa sign hapa unataka utaki sign hapa kwa hiyo tukisomana hivyo ile sign hapa itakuwa hakuna. Kwa nadhani na lenyewe ni la kutoa muhimu na hapa ndio kuna kutakiwa pesa nyingi sana. Tumeweza kwenye mhimili wa mahakama angalau si haba tu kwa asilimia sitini tunaelekea mbele. Kwa hiyo na vyombo vingine navyo inabidi tuviwezeshe hili nalo lifanyike kwa haraka. Awali akisoma taarifa rasmi ya tume ya haki jinai mbele ya Rais Samia Suluh Hassan mwenye kitu wa tume hiyo jaji mkuu mstaafu Mohamed Othman Chande amesema pamoja na sharti la kifungu 131a cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa mashauri ya jinai sura ya 20 kilichoorodheshwa machi 8 mwaka 2020 miezi 17 iliyopita kinachoagiza mtuhumiwa asishtakiwe kabla ya upelelezi kukamilika bado kuna kamataji kabla ya upelelezi kukamilika na mashtaka kufunguliwa mahakamani Usimamizi bora wa mfumo wa kijinai katika nchi yote ni msingi wa uwepo wa amani na utulivu. Kinyume chake huwa chanzo cha chuki, uhasama, mchafuko na vurugu. Hali hiyo husababisha nchi kutopiga hatua za kimaendeleo. Pili mheshimiwa rais wa mwezi wako wa kuona ipo haja ya kuimarisha mfumo na taasisi za kijai ni mwezi wenye hekima, busara jasiri na uthubutu na unaonyesha dhamira yako ya dhati ya kuhakikisha haki jinai inatendeka haki inapatikana kwa Tanzania kwa mujibu wa sheria Januari mwaka huu Rais Samia aliunda tume hiyo yenye wajumbe 11 wakiongozwa na mwenyekiti jaji mkuu mstaafu Mohamed Othman Chande huku katibu wake akiwa ni balozo Ben Sefue katibu mkuu kiongozi mstaafu kutoka Dar es Salaam Saidi Makala Channel 10 Asante Saidi Makala Katika hatua nyingine Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluh Hassan amevitaka vyombo vya habari kutoa fursa kwa wataalamu wa bobezi wa uchambuzi wakiwemo wajumbe wa tume hiyo ya haki jinai 
kuifafanua ripoti hiyo kwenye vyombo vyao ili wananchi waelewe mwelekeo wa serikali kuhusu marekebisho yanayotakiwa kuongeza uwazi na uwajibikaji wa vyombo vya utoaji haki jinai Mkurugenzi wa TBC upo hapa Wewe ndio mdomo wetu wa serikali Naomba hii ripoti waje wataalamu waichambue vile vipindi vyako vile Ita wataalamu wanaojua waichambue ikibidi wajumbe watu hao waichambue watu waone kwenye 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 TV na pengine sio TBC peke yake channel ten na wengine wafanye uchambuzi wa haya mambo ili watu wasikie na waone mwelekeo wa serikali tunakoelekea jengine katika kujipanga vifungu vifungu kuna watu sisemi wako idol lakini wana muda wa kutosha kama kina mzee wa Rioba mnaweza mkawa mkawa adoptin wakaja na mawazo wakatusaidia na wenziwe ambao wamestaafu wako nyumbani lakini ni wabobezi kwenye hifani mnaweza mkawaengeza kwenye hizo kamati ndogo ndogo haya mambo ili watu wasikie na waone mwelekeo wa serikali tunakoelekea jengine katika kujipanga vifungu vifungu kuna watu sisemi wako idol lakini wana muda wa kutosha kama kina mzee wa Rioba. Mnaweza mkawa mkawa adoptin wakaja na mawazo wakatusaidia na wenziwe ambao wamestaafu wako nyumbani lakini ni wabobezi kwenye hifani. Mnaweza mkawaengeza kwenye hizo kamati ndogo ndogo na wakatusaidia. Na ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Makamu mwenyekiti wa chama cha mapinduzi Zanzibar Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali imepanga kuyatumia maeneo manne kukifungua kiuchumi na kibiashara kisiwa cha Pemba ili kiweze kuwavutia wawekezaji na wafanya biashara kuyatumia maeneo hayo ambayo ni fursa zinazopatikana kisiwani hapo. Ni msafara wa makamu mwenyekiti wa CCM Zanzibar ambaye pia ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ukiwasili katika ukumbi wa umoja ni nguvu iliyopo wilaya mkoani mkoa wa Kusini Pemba kuzungumza na mabalozi wa jumba halmashauri kuu za majimbo wilaya na mkoa ambapo Dr. Mwinyi anaeleza mipango yake katika kukifungua kisiwa cha Pemba tukimaliza ujenzi wa kiwanja cha ndege kipya cha kilo mbuzi ya kinifu unafanyika kwa bandari ya Wete ndio maana gharama za bidhaa hapa ziko juu ningependa siku moja meli inayotoka Dubai ije Pemba moja kwa moja Akiwa katika ziara maalum ya kuimarisha chama Dr. Mwinyi anawataka wana CCM kuvunja makundi na kamati za maadili za chama kufanya kazi zao si kusubiri wakati wa uchaguzi lakini pia kuacha kusikiliza maneno yanayotolewa na wapinzani kuhusu miradi ya maendeleo viongozi wenzangu wa CCM tuhubiri amani na umoja tuhubiri amani na umoja ndio ndio msingi wa mambo mengine yoyote wenzetu wanaweza wasifanye hivyo lakini wenye dhima kwa wananchi wa nchi hii ni sisi ambao tuko kwenye utawala wa dola. Tanzania bado hatujapata chama cha upinzani. Kuna sakos tu za kukopa na kuweka. Hatuna sababu ya kumjibu mtu iliyokuwa sio hoja na hoja tunazo wote waliokuja hapa mbele wameeleza utekelezaji. Lakini na hizo bilion na sabini zinakuja huko huko utekelezaji mkubwa zaidi unakuja wanaopenda amani na maendeleo ya Zanzibar wanakuja mara kwa mara kutuhoji jamani hawa ambao bado hadi leo wanaendelea kuunga mkono upinzani wanategemea jambo lipi tujiulize ni nchi gani ya Afrika ina maendeleo asilimia 16 kwa mwaka hakuna sasa lazim tuipe haki yake chama cha mapinduzi na viongozi wa chama cha mapinduzi makamu mwenyekiti wa CCM Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi yupo kisiwani Pemba kwa ziara siku mbili kichama kuimarisha chama na kuagua miradi ya chama kisiwani humo akianza na mkoa kusini Pemba Juma Kasim Channel 10 Zanzibar Asante Juma Kasim kwa taarifa hiyo
mama mlezi wa kijana aliyeuawa wilani Mvomero mkoani Morogoro hivi karibuni Tabu John amemuomba waziri wa mambo ya ndani ya nchi mhandisi Hamadi Masauni kumsaidia kupata ufafanuzi na uwazi juu ya kifo cha mtoto wake huku mbunge wa Jimbo la Mvomero Jonas Van Zeeland akimuomba waziri huyo kufanya mabadiliko ya askari katika kituo cha polisi cha Mvomero Pande hizo mbili zimetoa maombi hayo wakati wa mkutano wa hadhara uliofanyika wilani Mvomero mkutano uliohudhuriwa pia na waziri Masauni pamoja na mkuu wa mkoa Morogoro Mheshimiwa Adam Malima. Mimi naondoka ndio kujikawa na bidio asili. Ya asili anakufa. Ha, mtu saa tatu tu nilikuwa naye mimi anakufa kwa ugonjwa upi? Anasema yale anatakiza damu anafanya nini? Mtoto kaenda hospitali kapoteza maisha. Lakini maaskari wapo na kusoma kusoma hapo hiji hicho maana wako huko wameka. Wamepiga ngombe akijibu swali juu ya tuhuma za polisi kuhusika na na kifo cha kijana huyo kaimu kamanda wa polisi mkoa Morogoro na msaidizi wa polisi Hassan Maya aliweka wazi hatua zilizofuatwa ili kubaini kifo cha kijana huyo na huku pia waziri Masauni akitoa kauli ya serikali juu ya tuhuma mbalimbali zinazohusishwa na askari polisi <tos> kusaidia wananchi kujishughulisha na utengenezaji wa mabwawa ya ufugaji wa samaki ambayo yatachochea uchumi na kuongeza wigo wa mapato kwa halmashauri. Kauli hiyo ameitoa wa kutembelea kujionea mradi wa shamba darasa la ukuzaji wa viume maji unaoendelea kujengwa na serikali kupitia Wizara ya Mifugo na Uvuvi katika kata Mpitimbi Halmashauri ya Wilaya Songea 
tarehe 14 mwezi wa 7 Waziri Mhagama ambaye pia ni mbunge wa Jimbo la Peramiho ameridhishwa na hatua ya ujenzi wa shamba darasa la ukuzaji wa viumbe hai ambapo mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Songea ambapo litahitaji fedha zaidi ya milioni tano. Na mheshimiwa Dani akanipigia simu akasema ahadi yako unafanyaje? Nikanipasa ni moyo wa mheshimiwa rais kupitia kwa waziri usika. Akasema wala usipate shida. Kufuma na kufungua tukaletea milioni tatu. aweza kuvuna kwa kutumia vifaa vya kisasa. Awali katika taarifa mhandisi msimamizi wa mradi kutoka Halmashauri ya Songea Bifola Tairo alisema mradi uko katika hatua ya ukamilishwaji kwa majengo na upandaji nyasi kwenye kingo za mabwawa na kwamba mradi utakapokamilika to gharama za vifaa milioni 1.47 gharama za ufundi milioni 19 laki mbili na 30 juma tumepokea huu mradi kwa moyo mmoja kwa mikono yote tunamshukuru sana mheshimiwa rais tutajiandaa kufanya mafunzo pale kwa wanafunzi wa kuzalisha samaki kwanza hatukutegemea kama tungeweza kupata leo mpichili B mradi kama huu na chuo cha kusomea hapa atukutegemea kabisa kwani nilikuwa ndoto kabisa katika President of United Republic of Tanzania for the cordial relation and the close cooperation between the United Republic of Tanzania and the Republic of France Dr. Samia Suluh Hassan, the president of United Republic of Tanzania. Sisi chini ya uongozo wa Dr. Samia Suluh Hassan. Tutaendelea ku na raia wa Ufaransa wanaoishi hapa nchini na kufanya shughuli zao and uh, we are very happy to rely on Tanzania as rabai Nathan Asante pendo msuri wa kwa taarifa hiyo Katibu mkuu wa chama cha mapinduzi taifa Daniel Chongolo ameitaka serikali kuanza mara moja mchakato utekelezaji wa mkataba wa awamu ya pili ya uendeshaji wa bandari ya Dar es Salaam na kampuni ya DP World ili wa Tanzania. Ndio maana hawalali kwenye swala la bandari. Nangoja niwaambie kama bandari ni ahadi ya chama cha mapinduzi kwa nini tunamuingiza humo rais tunasema unajua mkataba huu ni wa rais na sisi wana sisi ya mtunaingia ili jambo la mkataba wa bandari iwe makubaliano iwe nini jambo hili ni la CCM na sio la mtu CCM oye CCM oye CCM oye kwa sababu lipo kwenye irani yetu tulinadi tunaitekeleza kwa nini tunaliacha kwa mtu sasa kila mmoja anataka aseme swala la bandari ni la CCM sema swala la bandari ni la nani ni tukicheka na wanaohangaika kupotosha wanaotengeneza uongo na uzushi 
adhabu itakuwa ya kwetu sisi kwa kutosimama kwenye nafasi Nam, ni katibu mkuu huyo wa chama cha mapinduzi taifa Daniel Chongolo akizungumza muda soko mrefu katika viwanja vya sisi mbali mbea ukiwa ni mkutano wake ambao umefanyika huko siku ya leo wazungumzaji walikuwa ni orodha ndefu basi hao ni baadhi ya maneno aliyozungumza kwingineko hapa Dar es Salaam umoja wa vijana wa chama cha mapinduzi umemtaka msajili wa vyama vya siasa nchini kuvichukulia kutua kali ikiwemo kuvifuta vyama vya siasa ambavyo vinaendeleza ubaguzi na siasa za chuki zinazosababisha kukwamisha maendeleo ya hapa nchini kauli hiyo imetolewa na mwenyekiti wa umoja huo Mohamed Ali Mohamed Kawaida alipokuwa anazungumzia baadhi ya wanasiasa wanaotumia maneno ya ubaguzi kupinga uwekezaji wa bandari akisema badala ya kujenga hoja wanalenga kuikwamisha serikali kutekeleza malengo yake tunamtaka msajili wa vyama vya siasa ikiwezekana avichukulie hatua vya mahivi na tunataka kuona mara moja anakifuta chama ambacho kinaendeleza ubaguzi na siasa za chuki baina yetu kama sheria inavyomtaka ya msajili wa vyama vya siasa sababu dhamira yao tunaijua ni ipi na sababu zao tunazijua ni zipi ikiwemo uchochezi wa kuvunja amani ya nchi yetu ambao rais wetu ameendelea kusimamia lakini wengine kati yao tunajua kwamba wamenunuliwa ndio sababu inawafanya waendelee na dhamira hii ya kutaka au kujaribu kukwamisha uh, makubaliano haya ambayo serikali yetu imeamua kufanya katika hatua nyingine Mohamed Kawaida amesema umoja wa vijana wa CCM unatarajiwa kufanya maandamano makubwa katika mikoa mbalimbali kuanzia hapa Dar es Salaam kuunga mkono jitihada zinazofanywa na serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na mheshimiwa rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Huu ni mwendelezo tu wa makubaliano baina ya Tanzania na nchi nyinginezo za huko nje. Lakini pia tunamtaka msajili wa vyama vya siasa ikiwezekana avichukulie hatua vya mahivi na tunataka kuona mara moja anakifuta chama ambacho kinaendeleza ubaguzi na siasa za chuki baina yetu kama sheria inavyomtaka ya msajili wa vyama vya siasa sababu dhamira yao tunaijua ni ipi na sababu zao tunazijua ni zipi ikiwemo uchochezi wa kuvunja amani ya nchi yetu ambao rais wetu ameendelea kusimamia lakini wengine kati yao tunajua kwamba wamedunuliwa ndio sababu inawafanya waendelee na dhamira hii ya kutaka au kujaribu kukwamisha uh, makubaliano haya ambayo serikali yetu imeamua kufanya ni mwenyekiti wa jumuiya ya umoja wa vijana wa chama cha mapinduzi UVCCM taifa alipozungumza na waandishi wa habari leo hapa Dar es Salaam Mohamed Ali Mohamed Kawaida Tume ya vyuo vikuu Tanzania TCU imefungua dirisha la maombi ya udahili kwa waombaji wa shahada ya kwanza kwa mwaka wa masomo wa 2023-2024 kuanzia leo Julai 15 na litafungwa Agosti 4 mwaka huu huku ikiwataka waombaji kutuma maombi moja kwa moja katika vyuo husika Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam tendaji TCU Profesa Charles Kihampa amesema maombi ya udahili wa kujiunga na shahada ya kwanza yanahusu makundi matatu ya kihusisha wenye sifa stahiki za kidatu cha sita wenye sifa za stashahada au sifa linganifu na wenye cheti cha awali cha chuo kikuu huria cha Tanzania Profesa Kihampa ametoa tahadhari kwa waombaji kuepuka matapeli wanaojifanya wakala ama madalali wa kusaidia waombaji kupata nafasi katika vyo hivyo. Kwa hili ni jambo muhimu sana kabla ya kutuma maombi kusoma miongozo na kuelewa kile kinachotakiwa, kuelewa sifa stahiki za program ambayo muombaji anaitaka. Jambo la pili la kuzingatia ni lile nililosema kwamba maombi haya yanatumwa moja kwa moja moja kwa moja kwa vyuo husika ambavyo vimeruhusiwa kudaili muombaji atakapoingia ataona maelekezo mahususi ataona jinsi ya kufungua e, akaunti yake ya kuomba udaili katika chuo husika Jambo lingine la tatu ni kwa waombaji wanapokutana na changamoto katika mifumo hiyo ya vyuo husika wawasiliane moja kwa moja na vyuo husika 
Katika hatua nyingine Profesa Kihampa ametangaza kuanza kwa maonyesho ya 18 ya elimu ya juu sayansi na teknolojia kuanzia Julai 17 hadi 22 mwaka huu yatakayofanyika katika viwanja vya mnazi mmoja jijini Dar es Salaam taasisi zaidi ya themanini zinatarajiwa kushiriki. Na taasisi hizi pia zitakuwa zinatoa ushauri lakini baadhi yao wale watakaokuwa tayari wataweza pia kufanya udaili hapo hapo katika viwanja vya mnazi mmoja kwa sababu e, zaidi ya huduma zingine ambazo taasisi hizi zitatoa itakuwepo pia huduma ya kufanya udaili kwa shahada ya kwanza kwa mwaka 2023 2024 Kutoka Dar es Salaam Fatma Hassan Channel 10 Asante Fatma Hassan kwa taarifa hiyo Halmashauri ya Wilaya ya Meru mkoani Arusha imeendelea kuwa kinara katika matokeo ya kidato cha sita kimkoa na kitaifa ambapo kwa mwaka 2022 na mwaka 2023 ufaulu wa wanafunzi ni asilimia mia moja ukihusisha ufaulu bora wa daraja la kwanza mpaka daraja la tatu kwa asilimia tisina tisa nukta nane. Hayo yamebainishwa na afisa elimu sekondari Halmashauri ya Meru Marcel Vicent wakati wa utoaji tuzo za mwaka 2022 kwa walimu na moja na shule zilizofanya vizuri katika matokeo ya mitihani ya kidato cha pili nne na sita kwa kuwezesha wanafunzi kufanya vizuri katika mitihani ya taifa ya mwaka huo amesema kwa ujumla matokeo ya kidato cha nne ufaulu daraja la kwanza hadi la tatu ni asilimia nukta ne tatu na hii ikifanya kidato cha nne kufanya vizuri kuliko kidato cha pili ambapo kwa kidato cha sita wakifanya vizuri zaidi wakiongozwa na shule ya sekondari ya Kisimire. Wadau walioko hapa wanaweza kusaidia walimu wetu wakaweza kufundisha kwa kulenga umahiri wa stadi ambazo zinatakiwa kwenye somo husika na kwa kutumia approach ambayo ni ya umahiri zaidi yani competence based approach. Changamoto ya pili ambayo ni kubwa ni upungufu wa elimu wa masomo ya hisabati biolojia, fizikia, kemia. Unasababisha baadhi ya masomo kutofunishwa ipasavyo na walimu kuwa na vipindi visivyoweza kuingia kwenye ratiba. Mgeni rasmi katika hafla hiyo akimwakilisha mkuu wa wilaya hiyo, Lavne Simlawa, pamoja na kuwapongeza walimu na shule zilizofanya vizuri, akatoa maagizo kuhusiana na wanafunzi wa kike waliopata ujauzito. Wanafunzi hao watarudi mashuleni baada ya miaka miwili kuendelea na masomo kama mwongozo wa wizara ya elimu ulioelekezwa. Kwa hiyo rai yangu na maelekezo kwa wakuu wa shule kwamba wawapokee wanafunzi hao watakao ripoti mashuleni baada ya miaka miwili pasipo vikwazo vyovyote. Tunaweza kaondoa matatizo hayo ambayo yanaleta doa katika wilaya yetu kwa encourage walimu waweze kuachia nafasi hasa walimu wakuu nafasi za neno la Mungu katika shule zetu za sekondari za msingi tunaiomba serikali angalie swala hilo walimu wakienda masomoni kwanza naenda kujisomesha mwenyewe kwa sababu mmoja istahili zingine basi aweze kufanyiwa kama walimu wengine kwa sababu tunaenda masomoni hapangi daraja hilo sisi tumesema haliwezekani Jamila Omar Channel 10 Meru Arusha Asante Jamila Omar kwa taarifa hiyo. Mazingira mazuri ya uwekezaji nchini yamekuwa kichocheo kikubwa cha mafanikio mapya ya mfuko wa taifa hifadhi ya jamii kwa maana NSSF kutokana na ongezeko la wajiri kutoka ndani na nje ya nchi. Maendeleo hayo mapya yameelezwa na Mkurugenzi Mkuu wa NSSF Masha Mshomba ambapo amesifu mchakato wa serikali wa kuboresha mazingira ya uwekezaji ambayo yamechangia ongezeko la ajira katika sekta binafsi zinazotokana na wajiri ambao wanafanya kazi kwa kuzingatia sheria ikiwemo kulipa mafao. Mazingira ya kufanya kazi yamekuwa mazuri. Vipato vya kufanya kazi vimeongezeka. Kwa hiyo wengi wamekuwa kichangia e, e, kama ambavyo taratibu zinawataka lakini tumekuwa na ongezeko kubwa la waajiri. Pia hayo yote hayo yamechangia kuongeza michango lakini pia yamefanya kipato chetu kutokana na uwekezaji kuongezeka. Yote hayo ni kwa juhudi kubwa ambayo mfuko unaweka lakini kichocheo kikubwa ni mheshimiwa rais mwenyewe jinsi ambavyo ameweza kuwavuta 
eh, eh, wawekezaji nchini. Mkurugenzi mkuu huyo pia ametoa takwimu za mafanikio tekelezaji wa majukumu ya kimsingi ya NSSF katika kukusanya michango uwekezaji na utoaji wa mafao. Mwaka jana kwa mfano mwaka 2021 tumeweza kupata eh, faida eh kiingereza kwenye hesabu yetu tunaita surplus ya zaidi ya trilioni moja trilioni moja nukta zero moja mwaka jana 2021 ni ni kwa mujibu wa hesabu ambazo zimekaguliwa na haijatokea hiyo kwenye historia ya mfuko tukana wekezaji yamefikia bilioni mwaka jana 745 haijatokea pia katika historia ya mfuko in fact ilikuwa hata tujafikia bilioni 500 yote haya yamefikia mwaka jana katika hatua nyingine mkurugenzi mkuu Masha Mshomba amewasihi wanachama wa NSSF kudumisha mawasiliano na mfuko jambo ambalo litawasaidia kupata taarifa za mafao yao mifumo ndio maana tuna insist sana watu wajifunze mifumo uhitaji wakati mwingine hata kuja ofisi ya NSSF ingia katika mfumo uangalie e, rekodi zako je michango yako inawasilishwa kama michango yako inawasilishwa wakati mwajiri wako anakuambia inapelekwa basi uje ofisi ya NSSF tuambie au tuambie kwa simu au tuambie kupitia mtandao email e, whatsapp message screen teknolojia ipo kwa, kwa namna yoyote ili na sisi tuweze kufanya Nema Ndeto Channel 10 Asante Nema Ndeto Wakazi wa Kata ya Mbanga wilayani Buhigwe mkoani Kigoma wamesema changamoto ya ukosefu wa kituo cha afya na zahanati katika kata yao imekuwa ikichangia wajawazito na watoto chini ya umri wa miaka mitano kulazimika kutembea umbali mrefu na kutumia gharama kubwa za usafiri kufuata huduma za afya mujibu wa sisa ya mwaka 2022 wilaya Buhigwe ina wakazi zaidi ya laki mbili na idadi ya vijiji ikifikia 44 huku wakiwa na vituo vya afya vitatu zahanati 22 na hospitali moja na takwimu hizo zinaonyesha wazi vijiji 22 havijafikiwa na huduma ya zahanati wakazi wakati ya mbanga kulazimika kulipa kiasi cha shilingi 1045 hadi laki mbili kwa ajili ya gharama za matibabu na usafiri na wasio na uwezo kutumia wakunga wa jadi ili kupata huduma ya kujifungua jambo ambalo ni hatari kwa usalama wao na mtoto anayezaliwa gharama za kule za nato tunakoenda ambapo ni mbali na mazingira tunayoishi kubwa sana ambapo sengine napelekea hata mgonjwa anapokuwa ameshikwa na tatizo anaangalia kwanza mfukoni hana beo wala che anaamua kuangalia kwamba labda sengine labda subiri wale wakunga mitaani ili labda wamsaidie naweza kapelekea kwamba labda anahitaji sangana operation ya haraka haraka hasa wale wakuu wanakuta wanashindwa mwisho wa siku wanapelekea kifo cha mtoto na mama serikali itusaidie tupatie huduma hapa karibu mganga mkuu mkoa wa Kigoma Jess Kaliba akizungumza kwa njia ya simu anaeleza mikakati ya serikali katika ujenzi wa vituo vya kutolea huduma huku mbunge wa Jimbo la Buhigwe Felix Kavijuru akitoa wito kwa wananchi kushiriki ujenzi wa vituo vya afya na zahanati ili kuondokana na adha iliyopo. Tunaendelea kutoa wito kwa wananchi kuhakikisha wanaendelea kujenga vituo na serikali iweze kuingiza nguvu yake kwenye kumalizia maboma. Tunajenga kulingana na idadi ya watu na uhitaji na umbali kutoka makao makuu ya mashauri kwa sababu inaonekana kuna maeneo mengine yana vituo vikubwa lakini havina idadi inayotosheleza kupata huduma na kutoa kilisho mekamba mungu yaona kutoa huduma kulingana na wingi wa vituo kwa serikali inajenga maeneo au vituo vya kutoa huduma za afya kimkakati kuhakikisha wananchi wote wanapata huduma za afya ndugu zangu kwa pamoja muunganishe nguvu mumalize boma na zahanati kazi iliyobakia pale juu itakuwa ya katika mpango jumuishi wa taifa wa makuzi malezi na maendeleo ya awali ya mtoto kwa kipindi cha mwaka 2021-2022 hadi 2025-2026 umelenga kuhakikisha huduma za afya kwa wajawazito na watoto chini ya umri wa miaka mitano zinaboreshwa zaidi mwajabu hoza channel 10 buhigwe kiguma asante mwajabu hoza kwa taarifa hiyo Baraza la umoja wa wanawake wa chama cha mapinduzi wilaya ya Temeke limeripokea ripoti ya uwasilishaji taarifa za madiwani wa viti maalumu katika wilaya hiyo ya utekelezaji wa ilani ya CCM katika kipindi cha miezi sita ili kufanya tathmini ya utendaji wao wa kazi. Akizungumza wakati akifungua mkutano huo wa tathmini kwa madiwani hao wa viti maalumu mwenyekiti wa chama cha mapinduzi mkoa Dar es Salaam bwana Basi Mtemvu amewataka madiwani hao kuhakikisha wanaimarisha umoja na kuondoa tofauti zao ili kuwatumikia wananchi ambao wana matumaini makubwa na chama hicho. Tutaenda neni muwe wa moja. Yaani mtafanya kazi kubwa temeke. 
Temeke mna uwezo mkubwa. Mna rasilimali kubwa. Lakini mnashindwa kusaidia kina mama. Hata vikundi vikundi wanaopata mikopo wengi sio kina mama wenu wa CCM. Matokeo yake nini? Kwa sababu muelewani. Hebu wapeni uwezo, siasa ni uchumi. Wafanyeni hao kina mama wawe na uwezo. Kuna tatizo. Mwenyekiti na kuomba tukutane nao kamati ya utekelezaji ya wilaya kamati ya utekelezaji ya wilaya tukae nao wao tuongee nao hapa kuna jambo na hilo jambo limejificha na inawezekana uchaguzi aidha wa UWT haujaisha au uchaguzi wa chama haujaisha au uchaguzi wa mkoa haujaisha tufike mahali tumalize Mwenyekiti wa UWT la Temeke la Wama Mikidadi amesema baraza hilo litaendelea kufuatilia kwa karibu utekelezaji wa ilani ya CCM sambamba na miradi inayotekelezwa kwa wananchi wote wilayani humo. Sisi umoja wa wanawake wilaya Temeke tumejipanga vizuri kuhakikisha kila shughuli inayofanywa na madiwani hawa tutazipata kupitia utekelezaji na sisi hatutachukua tu hivi hivi tutazifanyia tathmini kwa sababu ni siku zote tunaishi pamoja na tuna mipango kazi ambayo tuliiweka kuhakikisha mambo yanaenda sawa sawa. Kwa mfano tu niseme kuna mradi mkubwa barabara sasa Kirungule. Hii barabara ina kilomita 7.8 lakini ina daraja ambalo linaunganisha kata mbili, Kiburugwa pamoja na Kirungule. Mama Samia hapa ameleta bilioni 16. Ameondoa ame, ame kabisa msongamano wa magari lakini amenusuru wale ambao walikuwa wanatumia nani kuvuka walikuwa hawawezi kwa wakati wa mvua hasa wajawazito ambao kulikuwa kuna vifo vya mama na watoto lakini pia wanafunzi kushindwa kwenda mashule wao naweza kusema mama Samia anaguswa na kila changamoto Hamisi Suleman Channel 10 Dar es Salaam Asante Hamisi Suleman naibu speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azan Zungu amezitaka kampuni za uzalishaji maji ya kunywa kuhakikisha maji hayo yanazalishwa kwa viwango vya ubora ili kulinda afya za watumiaji dhidi ya magonjwa ya mlipuko. Naibu Speaker Zungu ambaye pia ni mbunge wa Jimbo la Ilala mkoa wa Dar es Salaam ametoa maelekezo hayo wakati akizungumza kwenye uzinduzi wa kituo cha maji safi na salama cha Heritage katika kituo cha mabasi Kivukoni chini ya kampeni iitwayo Okoa Pesa Tunza Mazingira. Amesema sisi awamu ya sita imeendelea kuboresha miundombinu ya mifumo ya upatikanaji wa maji kwa urahisi na kwa gharama nafuu pamoja na kuweka usimamizi imara wa kukabiliana na changamoto za uchafuzi wa mazingira huku akiipongeza kampuni hiyo hasa matumizi ya chupa ngumu za plastiki zinazotumika kuhifadhia maji ayo bila kuathiri mazingira lakini pia kutoa ajira kwa vijana wengi Viwango vya usalama na ubora wa maji lazima iboreke ili wananchi na watumiaji wasiugue Wakiugua hawa watapoteza pesa nyingi hospitali watashindwa kufanya shughuli zao za kiuchumi. Tuna bwana kwa bei hii kwa kupogeza lakini bebe jitahidi viwango vya maji, ubora wa maji, usafi wa maji uwe namba moja ili kusaidia wananchi ambao tukitumia maji haya wapate afya safi na salama. Nimekupongeza umetoa ajira kwa Tanzania na wataendesha maisha yao tumeshakamilisha taratibu za darasa tanaisi kwa vibali vya mashauri ya jiji baada ya taratibu hizi naomba mtamka kuwa kuanzia leo baada ya kukata utepe huduma hii ya maji safi na salama ya kunywa itapatikana hapa kituoni mchana na usiku saa sita baada ya kivuko baada ya kivuko kukoma na mtazamaji sasa tuzigeuke habari za kimataifa ambapo tunaelezwa kuwa shirika la umoja wa mataifa linaloshughulikia watoto UNICEF limesema kuwa watoto mamilioni themana tisa wameripotiwa kuwa huenda walipoteza maisha katika nusu ya kwanza ya mwaka 2023 walipokuwa kijaribu kuvuka bahari ya Mediterania kuelekea kule barani Ulaya UNICEF imeeleza kuwa idadi ya vifo hivyo ni mara mbili zaidi ya ile iliyorekodiwa katika miezi sita ya kwanza kwa mwaka 2022 shirika hilo limehimiza kuwekwa kwa njia salama na za kisheria kwa watoto wanaojaribu kuingia Ulaya kwa ajili ya usalama wao 
afisa wa UNICEF anayehusika na masuala ya uhamiaji Verena Nose amesema idadi hiyo huenda ikawa kubwa zaidi maana kuna baadhi ya ajali za boti kwenye bahari ya Mediterania ambazo hazikuripotiwa afisa huyo pia wa UNICEF ameongeza kuwa katika miezi sita ya kwanza ya mwaka huu inakadiriwa kuwa watoto 11600 walivuka bahari ya Mediterania idadi hiyo ikiwa karibu mara mbili katika kipindi kama hicho kwa mwaka uliopita Kwingineko baraza la usalama la umoja wa mataifa jana liliahimiza mataifa kutoa msaada ya usalama kwa Haiti kwa kupeleka kikosi maalumu ambacho kiliomba mwaka jana na serikali ya nchi hiyo ili kukabiliana na magenge ya uhalifu katika taifa hilo katika mkutano wake baraza hilo la umoja wa mataifa ilipitisha azimio la kurefusha kwa mwaka mmoja jukumu la ujumbe wa kisiasa wa umoja wa mataifa nchini Haiti azimio hilo pia liliunga mkono wito wa msaada wa usalama wa polisi wa nchi hiyo baraza hilo lenye wanachama 15 linaahimiza mataifa wanachama pamoja na mataifa mengine katika eneo hilo kutoa msaada wa kiusalama kwa jeshi la polisi la Haiti ikiwa ni pamoja na kupeleka kikosi maalumu Tazamaji huo ndio mwisho wa habari za kitaifa na habari za kimataifa jina langu ni Ezekiel Mambopo Tito Makombe aliyotia habari